കൂട്ടുകാരെ ഇന്ന് നമുക്ക് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ അട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് റിപ്പൾഷൻ ആകർഷിച്ചും വികർഷിച്ചും എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ് കാണാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കാന്തങ്ങളെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു കാന്തങ്ങൾ ആകർഷിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ ആകർഷിക്കാത്തവ കാന്തത്തിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് സൈസ് വ്യത്യസ്ത തരം കാന്തങ്ങൾ എല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു അതുപോലെ കാന്തങ്ങൾ വെച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളെക്കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കി ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി ഭാഗത്തിലോട്ട് പോവാം ഈസ് ദ അട്രാക്റ്റീവ് പവർ ദ സെയിം ഓൺ ആൾ സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റ് മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ആകർഷണ ശക്തി ആ കാന്തത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിൽ ഒരുപോലെയാണോ അത് തെളിയിക്കാൻ നിങ്ങളെ ബുക്കിലൊരു പരീക്ഷണ ഉണ്ട് ആ പരീക്ഷണ കുറിപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം പരീക്ഷണ കുറിപ്പ് എഴുതേണ്ട രീതിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താ എയിം ലക്ഷ്യം ടു നോ ദ അട്രാക്റ്റീവ് പവർ ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റ് സെയിം ഓൺ ആൾ സെയിഡ്സ് മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ആകർഷണ പവർ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഒരുപോലെയാണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരീക്ഷണം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നോക്കാം സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് മെറ്റീരിയൽ റിക്വയർഡ് അയൺ ഡസ്റ്റ് മാഗ്നറ്റ് മാഗ്നറ്റ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്പ്സ് തിൻ പ്ലാസ്റ്റിക് പേപ്പർ ഓർ പോളിത്തീൻ പേപ്പർ എച്ച് ആർട്ട് പേപ്പർ ഓഫ് എ ഫോർ സൈസ് അയൺ പൊടി വേണം ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്പിലുള്ള മാഗ്നറ്റ് വേണം ചെറിയ തിന്നായിട്ടുള്ള കട്ടി കുറഞ്ഞ പ്ലാസ്റ്റിക് പേപ്പറോ പോളിത്തീൻ പേപ്പറോ അതുപോലെ എ ഫോർ സൈസ് ചാർട്ട് പേപ്പർ ദ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് പ്രൊസീജിയർ സ്പ്രിംഗിൾ അയൺ ഡസ്റ്റ് ലൂസ്ലി ഓൺ ദ ചാർട്ട് പേപ്പർ സസ്പെൻഡ് എ ബാർ മാഗ്നറ്റ് യൂസിങ് എ ത്രെഡ് ആൻഡ് ബ്രിങ് ഇറ്റ് നിയർ ദ അയൺ ഡസ്റ്റ് ചാർട്ട് പേപ്പറിൽ ഇരുമ്പ് പൊടി എന്ത് ചെയ്യുക വിതറുക എന്നിട്ട് ഒരു നൂലിൽ മാഗ്നറ്റ് കെട്ടിയിട്ട് താഴെ തൂക്കുക അത് അയൺ ഡസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഒബ്സർവേഷൻ ദ അയൺ പൗഡർ സ്റ്റിക്ക് ഓൺലി ഓൺ ദ എൻ പോർഷൻസ് ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റ് ടു നോട്ട് സ്റ്റിക്ക് അയൺ പൗഡർ ഓൺ മിഡിൽ പോർഷൻ ഇരുമ്പ് പൊടി മാഗ്നറ്റിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡിലും രണ്ട് അറ്റത്തും പറ്റി പിടിച്ചേ കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ നടുഭാഗത്ത് മാഗ്നറ്റിൻ്റെ നടുഭാഗത്ത് പറ്റി പിടിക്കുന്നു ഇല്ല ഇൻഫറൻസ് ദ അട്രാക്റ്റീവ് പവർ ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റ്സ് ആർ നോട്ട് സെയിം ഓൺ ആൾ സെയിഡ്സ് അതായത് കാന്തത്തിൻ്റെ ആകർഷണ ശക്തി എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഒരുപോലെയല്ല രണ്ടറ്റത്തുമാണ് എന്തുള്ളത് ആകർഷണ ശക്തി ഉള്ളത് നടുഭാഗത്ത് ആകർഷണ ശക്തി ഇല്ല ഇനി നമ്മളിത് ഏത് തരം മാഗ്നറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്താലും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത് കിട്ടുക റിസൾട്ട് കിട്ടുക ദ എൻ പോർഷൻ ഓഫ് എ മാഗ്നറ്റ് പേർ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഈസ് സ്ട്രോങ്ലി ഫെൽറ്റ് ആർ കോൾഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫോൾസ് കാന്തശക്തി കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന അഗ്രഭാഗങ്ങളെ കാന്തിക ധ്രുവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു കാന്തത്തിൻ്റെ അറ്റത്ത് അല്ലേ ഏറ്റവും എൻ്റെ പോയിൻറ്റിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാന്തിക ശക്തി ഉള്ളത് ആ ഭാഗത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫോൾസ് കാന്തിക ധ്രുവങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എല്ലാ കാന്തങ്ങൾക്കും എന്തുണ്ട് ധ്രുവങ്ങളുണ്ട് ഓൾ മാഗ്നറ്റ്സ് ആവ് പോൾസ് ഫ്രീലി സസ്പെൻഡ് മാഗ്നറ്റ് ഓൾവേസ് കം ടു ദ റെസ്റ്റ് ഇൻ ദ നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷൻ സ്വതന്ത്രമായി തൂക്കിയിട്ട കാന്തങ്ങൾ തെക്ക് വടക്ക് ദിശയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഫ്രീലി സസ്പെൻഡ് മാഗ്നറ്റ്സ് ഓൾവേസ് കം ടു റെസ്റ്റ് ഇൻ ദ നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷൻ സ്വതന്ത്രമായി തൂക്കിയിട്ട കാന്തങ്ങൾ തെക്ക് വടക്ക് ദിശയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു നമ്മളെങ്ങനെ മാഗ്നറ്റിന് തൂക്കിയിട്ടാലും അതെപ്പോഴും നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ദിസ് നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് മാഗ്നറ്റ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് കാന്തത്തിൻ്റെ ഈ ദിശാസൂചക സ്വഭാവമാണ് 
വടക്ക് നോക്കി യന്ത്രത്തിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് വെൻ ഡു വി മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദിസ് നോർത്ത് സോസ് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് മാഗ്നറ്റ് വൺ ഈസ് ഇൻ ഷിപ്സ് ടു ഫൈൻ ദ ഡയറക്ഷൻ കപ്പലുകളിൽ ദിശ മനസ്സിലാക്കാൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ടു നോ ദ ഡയറക്ഷൻ ഇൻ സൈഡ് എ ഫോറസ്റ്റ് കാടുകളിൽ ദിശ മനസ്സിലാക്കാൻ ചെക്ക് ദ പോളാരിറ്റി ഓഫ് അതർ മാഗ്നറ്റ്സ് മറ്റു മാഗ്നറ്റിൻ്റെ പോളാരിറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ ടു പ്ലോട്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലയൻസ് കാന്തിക കാന്തത്തിൻ്റെ ലയൻസ് ഒരു കാന്തം അതിനു ചുറ്റും കാന്തികത്തിൻ്റെ രേഖകളുണ്ടാവും അത് മനസ്സിലാക്കാനും ഉപയോഗിക്കും ഒരു കാന്തത്തിൻ്റെ വടക്കോട് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ധ്രുവത്തെ നോർത്ത് പോളെന്നും തെക്കോട് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ധ്രുവത്തെ സൗത്ത് പോളെന്നും പറയുന്നു ദ പോൾ ഓഫ് മാഗ്നറ്റ് ഡയറക്റ്റ് ഇൻ ടുവാർഡ്സ് നോർത്ത് ഈസ് നോർത്ത് പോൾ ദ പോൾ ഓഫ് മാഗ്നറ്റ് ഡയറക്റ്റ് ഇൻ ടുവാർഡ്സ് സൗത്ത് ഈസ് സൗത്ത് പോൾ കാന്തത്തിൻ്റെ വടക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ധ്രുവമാണ് ഉത്തര ധ്രുവം തെക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ധ്രുവമാണ് ദക്ഷിണ ധ്രുവം ഭൂമി എപ്പോഴും ഒരു കാന്തമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് സ്വതന്ത്രമായി തൂക്കിയിട്ട കാന്തങ്ങൾ തെക്ക് വടക്ക് ദിശയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ കാരണം ദ എർത്ത് ആക്ട് ആസ് എ മാഗ്നറ്റ് കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് വില്യം ഗിൽബേർട്ട് ഇമേജിൻ ദാറ്റ് യു ആർ സ്റ്റാൻഡിൻ ഇൻ ആൻ അൺനോൺ പ്ലേസ് യു കാൺ സീ ദ സൺ ഡ്യൂ ടു ദ ട്രെയിൻസ് ക്യാൻ യു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഡിറക്ഷൻ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ ബാർ മാഗ്നറ്റ് ഹൗ വിൽ യു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഈസ്റ്റ് സൈഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ സ്ഥലം അറിയാതെ നിന്നാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു മാഗ്നറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഡയറക്ഷൻ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഈസ്റ്റ് എങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എ ഫ്രീലി സസ്പെൻഡ് മാഗ്നറ്റ് ഓൾവേസ് സ്റ്റേ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇൻ നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷൻ ഓൾവേസ് എ നീഡിൽ ഓഫ് ദ കോമ്പസ് പോയിൻറ്റ്സ് ടു വേൾഡ് നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ട് തൂക്കിയിട്ട ഒരു മാഗ്നറ്റ് എല്ലാ എപ്പോഴും നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും നിൽക്കുക അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും വടക്ക് നോക്കി യന്ത്രത്തിൻ്റെ നീഡിലും കോമ്പസ് എന്ത് ചെയ്യുക നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും നിൽക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് വഴി അറിയാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നാലും നമുക്ക് കോമ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ദിശ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഈസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈസ്റ്റ് നോർത്ത് ഏത് ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ടേക്ക് ടു മാഗ്നറ്റ്സ് ഓൺ വിച്ച് എൻ പോൾ ആൻഡ് എസ് പോൾ ആർ മാർക്സ് പ്ലേസ് വൺ ഓഫ് ദം ഓൺ എ സർഫേസ് ബ്രിങ് ദ പോൾ ഓഫ് ദ ഒതർ മാഗ്നറ്റ് ടു ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദിസ് മാഗ്നറ്റ് വട്ട് യു ഒബ്സേർവ് രണ്ട് മാഗ്നറ്റ് നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും മാർക്ക് ചെയ്ത രണ്ട് മാഗ്നറ്റ് ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാം ഒരു മാഗ്നറ്റിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് മറ്റൊരു മാഗ്നറ്റ് കൊണ്ടുവരാം എന്താണ് മാറ്റം സംഭവിക്കുക ആവ അവയ്ക്കിടയിലൊരു വികർഷണ ബലം രൂപം കൊള്ളുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വികർഷിക്കുന്നത് ചിത്രത്തിൽ നോക്കൂ കാന്തങ്ങളുടെ അട്രാക്ഷനും റിപ്പൾഷനുമാണ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കാന്തത്തിൻ്റെ ആകർഷണവും വികർഷണവും ഒരേ ദിശയിലുള്ള മാഗ്നറ്റ് തമ്മിൽ വികർഷിക്കുകയും വ്യത്യസ്ത ദിശയിലുള്ള മാഗ്നറ്റ് ആകർഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സൗത്ത് പോളും നോർത്ത് പോളും എല്ലാ എപ്പോഴും ആകർഷണത്തിലായിരിക്കും അതുപോലെ നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് അതിൻ്റെ തിരിച്ച് നമുക്ക് പറയാം നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും എല്ലാ എപ്പോഴും ആകർഷണത്തിലായിരിക്കും പക്ഷേ സൗത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും ഒരുമിച്ച് വന്നാൽ അവ വികർഷിക്കും അതല്ല എങ്കിൽ നോർത്ത് പോളും നോർത്ത് പോളും ഒരുമിച്ച് ഒരേ ദിശയിൽ വന്നാൽ അപ്പോഴും റിപ്പൾഷൻ വികർഷണം സംഭവിക്കും വ്യത്യസ്ത തരം ധ്രുവങ്ങൾ ആകർഷിക്കുകയും ഒരുപോലുള്ള ധ്രുവങ്ങൾ വികർഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സിറ്റുവേഷൻ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ വെൻ നോർത്ത് പോൾ ആൻഡ് സൗത്ത് പോൾ ഓഫ് മാഗ്നറ്റ് കെയിം നിയർ 
സിറ്റുവേഷൻസ് ഓഫ് റിപ്പൾഷൻ വെൻ സൗത്ത് പോൾ ആൻഡ് സൗത്ത് പോൾ ഓഫ് ടു മാഗ്നസ് ആർ ബ്രോട്ട് നിയർ ടു ഈച്ച് അതർ സൗത്ത് പോളിന് പകരം നോർത്ത് പോൾ ആൻഡ് നോർത്ത് പോൾ ഓഫ് ടു മാഗ്നസ് ആർ ആൾസോ ബ്രോട്ട് നിയർ ടു ഈച്ച് അതർ ദ റിപ്പൽ അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലും നമുക്കത് പറയാൻ സാധിക്കും poles of the same type in magnets are the like poles and those of the opposite poles are the unlike poles like poles repel unlike poles attract kandathile ore tharam dhruvangale sajadhiya dhruvangal ennu parayunu vyathyastha tharam dhruvangale vijadhiya dhruvangal ennu parayunu vijadhiya dhruvangal aagarshikkunu സജാതീയ ധ്രുവങ്ങൾ വികർഷിക്കുന്നു ഇതോടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക് യു ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക